sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Poslednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Tijagov Balkan, idemo! Kako kažu Brazilci, idemo. Vamos. Idemo prva levo i opet levo. Ovo ispred nas se već vidi silueta planine Stolovi, najviše vrh 1375 metara. Ćao, brabice! To ti je to kraljevačko druženje, gde god stigneš malo, vidiš nekoga, javljaš se. Ti si rođen ovde u Kraljevu. Jest. Ja sam tu porastao, završio osnovnu školu i otišao sam prvi put u Beograd za fakultetom na visoku turističku školu strukovnih studija na Novom Beogradu. I naravno, zahvaljujući profesorki Snežani Štetić koja nam je ulila svima tu ljubav prema Srbiji i na neki način ostavila u Amanet potrebu da razvijamo Srbiju kao destinaciju i ja Iako radim kao turistički vodič pretežno sa strancima, želeo sam da radim u svojoj zemlji sa gostima iz celog sveta. Želeo sam da ostanem u Srbiji i ja na neki način sada praktično putujem po celom svetu time što vodim strance po Srbiji i kroz te njihove priče puno saznam o celom svetu. Upoznaješ celom svet kroz te razgovore. Tako je, različite kulture, kao i od tebe što sam mnogi stvari saznao o Brazilu koje si mi prenova, pa... Šta je to što bi ti preporučio, koja bi bila polazna tačka za istraživanje Brazila? Šta je to čemu bi se mi tamo oduševili? Eto za početak dva pitanja. Otkri nam malo Brazil. Pa eto, polazna tačka, ja uvek kažem, nije što sam odande, ali Rio de Janeiro, volim lepo. Stvarno je grad vrhunski, po meni najlepši grad na svetu. Pa nek se krene odande, ali stvar je o tome da je Brazil ogroma, znači Brazil je, kad krenemo da putujemo prema severu, ka severoistoku, to je nešto što je nevjerovatno to izgleda, to su te prave tropske plaže. Da li je Brazil skup? Nije, nije, nije. Pogotovo sad je real, to je brazilska valuta, dosta manje vredi nego što je vredela prošle godine, na primjer, čak i u odnosu na dinare, tako da sada su stvari dosta tamo jeftinije. Ako možete da priuštite za aviokartu, posle će sve lagano da ide. I onda ako se spustimo dole kroz Matu Grosu, Pantanao, to je opet potpuno drugačiji predeo. Nastavit ćemo dalje, stigli smo do Bora na Goču, starog Bora na Goču. Predlažem da ovde napravimo jednu kratku pauzu za... Ovde gore ili? Tu možemo da se parkiramo. Aha. Ajde. Eh, bro. Wow, kakvo mesto, brat. Prijeti malo pesačanja, a? Kako da ne, jeste malo strmo, ali vredi svaki korak. Gde smo ovo stigli? Pa znaš kako, Prijepolje je poznato po slapovima Sopotnice, raftingu na Limu, u Mileševi i jednom boru, ako se ne vara. Pa kako da ne, sveti bor. Spremio sam ti jedno iznenedjenje. Da ovo jeste jedno posebno mesto na Goču. Da vidiš naš bor. Znači, vi imate bor. Da, da. Da, to nisam znao, stvarno. E, baš mi je drago da sam ti to otkrio. Ovo je fantastično, fantazija. Prele pogled na... Na samom vrhu ovog brda. Da, da. Aj, joj, ja... Ovo je fenomenalno. Stvarno, otkriće, jer sam ja dolazio na goč, ali nikad nisam svratio ovde. 
nije poznat, nije poznat, ali ja neću dalje da ti pričam o toj temi. Sa nama je danas Aleksandar Vasiljević, moj dobar prijatelj, neko ko se bavi zaštitom životne sredine. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, dobro došli. E, Tiago, drago mi je. Aleksandar, zdravo, pa vrlo se dobro. Kako je, vre, uživaš ovde? A, vidiš sam. Ej, joj, pa ovo je, ja mislim, najlepša kancelarija koju sam vidio do sad. Da, da, da. Zaista, iza nas je prelepo očuveni Crni Bor, koji je star preko 300 godina. Nalazi se na samoj granici specijalnog rezervata prirode Goč Gvozdac, koji je proglašen 2014. godine kao zaštićeno prirodno dobro. Ono što je karakteristično za Goč Gvozdac je da ima preko 650 vrsta biljaka, od toga 25 drveća i preko 130 vrsta ptica, od kojih su 108 gnezdarice, zaista jedno značajno područje za ptice. Sa tog aspekta imamo preko 27 vrsta sisara, 20 vrsta vodozamaca i gnizavaca, tako da sve obuhvatno ovo područje Kraljeva je jako bogato biodiverzitetu. Ono što stalno napominjem i što je veoma interesantno za grad Kraljevo, da je Kraljevo u nekoj bliskoj budući će imati pet zaštićenih prirodnih dobara koji su vezani jedno za drugi. Čine znači taj ekološki koridor ili da kažem to neku ekološku mrežu počeo od već proglašenog da kažem goč kvozdac i za se nalazi Željin. Nastavljamo na predo iz etnih odluka Stolovi, Čemerno koje je takođe predviđeno za zaštitu i dolazimo do kraja i do parka prirode Golija. Fantastično. To će da bude jedinstveno u Srbiji. Jedinstveno u Srbiji, taj potencijal Kraljevo mora da prepozna, mora da zna da iskoristi na pametan i mudar način sa, da kažem, ekološkog aspekta, da se ne ugroze staništa za redke i ugrožene biljne i životinske vrste. Ti si pravi čovek za ovaj razgovor, jer se ti direktno baviš zaštitom životne sredine, istraživanjima raznim. Šta je to tačno što ti radiš? Tako je, moja malenkost i kolegi iz udruženja koje smo osnovali daleke 2010. godine, već sada ovaj godin nam i ubili, da se bavimo baš istraživanje biodiverzitetu na terenu, u zaštićenim prirodnim dobrima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, specijnim rezervatima i ostalim. Prirodnim dobrima gde metodologijom i pristupom, novom metodologijom sa kartiranjem, GPS koordinatima i tako dalje, ustanovljavamo koje su to prirodne vrednosti bitne za jedno zaštićeno dobro i dokažem dosta naših podataka je ušlo u neke studije zaštite između ostalih i iz specijnog rezervata prirode, što je pomoglo Zavodu zaštite prirode i drugim institucijama da proglase ovakva značajna prirodna dobra i kao zaštićena. Svi mi koji volimo prirodu, koji volimo da boravimo u prirodi, se često suočavamo sa problemima zagađenja, ljudi koji dolaze turistički na neka mesta, u neke destinacije i nažalost ostavljaju za sobom smeće. Ajde, kako možemo mi, obični ljudi, da rešimo ili da damo neki doprinos rešenju tog problema, pošto se ti inače i time baviš? Tako je, tako je. Od pre nekoliko godina sam uvidio iste probleme o kojima i ti godine govoriš da mogu da utiče na ljude u konkretno iz oblasti upravljanja otpada. Tu nas čeka veliki posao. I da kažem, od pre pet godina imam firmu koja se baš konkretno time bavi, zove se Ekos. U Kraljevu je okuplja mlade ljude koji su spremni da radi projekt iz oblasti zaštite životne sredine. Tako da smo napravili veliki uticaj na teritoriji Kraljeva raznim projektima, edukacijima, što mlađih, što starih sugrađena. Znači, zaista mora da se posebno obrati pažnje na mlađu populaciju, prečkolskog, školskog uzdrak kažemo na input koji mora da im se ubaci u glavu kako da razmišljaju, kako pravilno da se obhode prema prirodi, znači prema zaštićenim prirodnim dobrima, ali i u gradovima da ne bacaju smeće, ka na koji način treba to raditi i tako dalje. Da svaki od nas utiče na makar jednu osobu da ne baci to smeće i svaki od nas da da neki mali doprinos, na kraju ćemo imati ogroman uticaj na celo društvo. Na žalost, do sada naše iskustvo su da bez kaznane politike nema nikakvih pomaka, konkretno u našoj nacisti dolaziš iz možda neke druge sredine, ali si upozno do sada. Slično Boga. Slično, ali si upozno naš mentalitet. Bez kaznane politike definitivno ljude u našoj zemlji je teško natrati da nešto radi kako treba. Tako ako je to način, ja sam naravno i za to. I postoje sve nešto zakonske regulative su propisale apsolutno zakon za svaki prekršaj koji se tiče životne sredine i samo to treba doslovce primanjivjeti. Slažem se, slažem se, Aleksandre. Ajde sad, pre nego što zađe sunce, samo da vidimo ovaj bor malo bliže da ga gledamo.
A gdje sam ovo sad doveo? Još neka atrakcija ima ovdje na goću. Pa moglo bi se reći. Čini mi se da ti voliš Rakiju iz neke priče, ali ne znam, nisam siguran koliko baš znamo o tome. A našli smo vrhunskog profesionalca koji o tome zna mnogo više od nas, pa bih te upoznao sa jednim našim prijateljem i kraljevcajnom. Sa zadovoljstvo, poštovanje. Dobrodošli u porodicu Rošević. Sa željom se vrlo lepo osjećate, jer ovdje ćete imati prilike da probate i degustirate najkvalitetnije rakije Srbije. Ooooo, sjajno. Znači... Poštovanje, kako ste? Poštovanje. Kako se zovete? Urošević Veroljub Ljubo. 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 Sam ceo život proveo izučavajući destilate od voća. I mogu sigurno da vam tvrdim da trenutno u porodici Urošević Postoji jedna ogromna koncentracija znanja iz te oblasti, jer sve troje moje dece su, pošto sam ih i ficirao i preneo ljubav prema tome, su tehnolozi, diplomirani inženjeri, a najstariji je sin i doktorirao na jakim tiči. Ja možete i nas malo da inficirate. Kako da ne? A u to ćete se, a u to ćete se sad uveriti. Ej, joj, vidi ovo kako lepo izgleda. Inače, ovde je i proizvodnja firme Tok. Tok? Jeste. Firma Tok je poznata po najkvalitetnijim šljivovim destilatima, odnosno prepečenicama. I jedinstvena je u prostoru Srbije gde možete da probate od 10, 15 godina, od 5 godina, od 4 godine i to su sve monodestilate. Šta to znači? To znači da kada destilat odležava u buretu više se ne doliva. A sada ćete da se uverite u ovo što sam vam rekao. Vidi se po boji. Da se zagrejemo malo. Ovo je od 10 godina, ali probat ćemo od 15 i 20 godina. Živeli i dobrodošli. Da smo živeli i zdravi. Živeli i zdravi. Wow, pa ovo je stvarno posebna stvar. Ja za ovih osam godina koliko živim u Srbiji, sva što sam probao, a moram priznati da ova rak je stvarno posebna. Ja sada, razgovarajući s vama, pomislio bi da ste rođeni u Srbiji. Nikadu razliku sada ne bi. Da, vada i pasoš. Ja ću sada, evo ovdje ću, evo ovdje, evo je petnaestica. Petnaest, evo vidite, petnaest, ovo je od petnaest godina. E, pa ja bi vas... Da popijem ovo. Ja bi se zamolio... Ne, nije problem, ne brinite, evo, znači evo, bale. Jer posle nas čeka od dvadeset godina. Da naučimo ljuba kako na portugalskom, da kažemo, živeli. Saudi. 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 Mmm. Mmm. E, sad ćete da vidite jednu drugu organoleptiku. Dobro, dobro. Ova će vas potpuno osvojiti. Dobro. Za mene žestoko piće je bitno da me dovede u jedno stanje raspoloženje koje je lepo. Mada, Ljubo, ja mislim da vi ste uvek raspoloženi ovako. Ne mogu da vas zamislim drugačijeg. Pa znate šta, ako uzmete u obzir da sam 45 godina stalno bio po desno vanjsko kolo, onda možete da zamislim. A da vas pitam ja nešto. Zašto ljudi se nazvaju sa čukanjem. Ne znam, ne znam. Zaista ne znate. Pa zato što običaj. E pa sad ću vam ja reći. Zato što kad probate ovako raskošno piće kao što je šiva prepečenica tok, sva čula su zastupljena. A čulo sluha nije. Da bi bilo i ono, mi kažemo, živeli! Opa, živeli! Ajde, živeli! Odlično!
A, pa to je, to je taj hrast u stvari. Jeste. Ovdje je čitav moj život smešten u ovim burićima. Ovo je jedan od, od podruma, ima još dva. A ovdje su siguran sam najstariji destilati koji postoje u Srbiji. S obzirom da sam dobro informisan, niko nema monodestilate kao što firma Tok. Ovde nisu nikada dopunjavani sudovi, ovde svaka bura ima svoju karticu i imamo do 30 godina starih destilata. Ovo što piše, 13 godina, gore 20 godina, je li to? Tako je, tako je, tako je. Jako je bitno da burići budu smešteni u prostoriji gde se menja temperatura. A recite mi ovako, da li starija rakija mora da bude obavezno bolja rakija? Jako je pogrešno mišljenje da što starija, to bolja. Moje iskustvo i ispitivanja koja sam celog života obavljao kažu da je do 25. godine dolazi do poboljšanja kvaliteta, a od 30. godine sama sebe jede i pada kvalitet. Stvarno. Za mene, ako me pitate šta je najkvalitetnija starost, to je negde oko 15 godina. 15, da? A sve preko 15 godina stare rake, one služe za doterivanje i kupažu da se neka koja je mlađa digne i dovede u jednu kategoriju ljubkosti i pitkosti što već. To je to. Ja imam 29 godina. Pavle, 31. Da li ima neka rake ovako koja je naše godište? Sada ćemo da idemo da probamo vaše godište. Opa! Ajde, vodite o nas. Ajde, idemo. u staro 30 godina. Ne znam kako. Jesi ikad provozio? Ne. Ja definitivno nisam. A vi rekli ste 31, jel? Da, da. Da. A vi? 29, 31. Ovo je... Ovo je... Ovo je... Ovo je starija. Ovo je... Ovo je... Ovo je vaša 29-ka. Opa! 29-ka. Pazi boju, ej. Ima da se iznenadite sada. Na prvi pogled kao orahovača. A sada ćete da probate ovu od 31. Ovo je verovatno. Ima tačno. Op, op, op. Ne štedi se. Da nismo mi promašali, nismo. Već se osjeća malo slađi miris. Ja bih vas samo zamolio da malo sad čekate. Da se temperira zato što ove rakije nikad hladne se ne piju. Zato što taj ima konjački karakter, a njega možete da doživite tek kad se digne temperatura u čaši. Kako treba se drži čašnje? Kako je? Ove stare rakije mogu da se drže kao i konjak čašnje. Aha. Da ne kažem kao nešto što bi bilo rada držilo, jel? Ali kao lepo mlado dupenca. Pa dobro, da će obavljati. Da bi se zagrejelo, da bi posle toga se koristilo, jel? Ne vidite. E dobro, super, znači. Ovako. Gledajte kod nje koliko suze sporo padaju. Pogledajte koliko ih imaju. Vidite. To je 31 godina s tim što vi ne možete starost da obavljate u jednom buretu. Vi morate da menjate buriće. 
Ona se sad trenutno nalazi u starim burićima, gde je hrast dosta iscrpljen, jer mu hemija hrasta nije potrebna. Samo još ta dodatna transformacija. Koliko je burića onda promenilo od 31? Ovo je promenilo četiri burića. Četiri bureta. Starost se vodi. Ne možete da prepustite samo da stoji, a da nemate nikakvu tehnološku radnju. Taj koji to radi, on mnogo ne zna. Zanima me, šta je idealan procenat alkohola u raki? Šta biste rekli o procentu alkohola? Znate šta, za mene 45% kod mladih rakija je idealno. A kad stari rakija, onda morate da smanjujete koncentraciju etila alkohola do 40%. A primate goste inače ovde turiste koji dolaze na goću? Ne znate šta, pošto sada smo uradili projekat za novi podrum i proširenje u okviru čega će biti i sala za degustaciju za 30 ljudi, onda ćemo to na najbolji mogući način kad nam dođu ljudi, s obzirom da je koncentracija dosta znanja prisutna, tako da imamo i šta da kažemo, a i šta da ponudimo za degustaciju, gde ćemo goste prošetati od jedne godine destilata do 30 godina. Sa punom pričom kako se to postiže. Ja sam jako uživao na ovom putovanju kroz godine. Hvala. Tako, Pavle, ovo je za mene bilo jedno nezaboravno iskustvo u kom sam mnogo uživao i nadam se da ste i vi, gledalci, uživali na ovom putovanju da smo upoznali svet Rakije ovde na Goču, kod Kraljeva. Ja sam bez teksta. Koliko vi volite to što radite, koliko radite sa ljubavlju, kad pričate, vidi se sjaj u vašim očima i to je neprocenjivo. Hvala puno na gostoprimstvu, a vama živeli, a mi idemo dalje. Ajde, uzdravljaj. Živeli. 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 Fenomenalno. Izvanredno. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Imamo jedno lepo društvo ovdje večer. Ovo je moj prijatelj. Možda... Pa gospodina... Ne treba ni predstaviti legendarnog harmonikaša. Kad se kucamo, tri put se kucamo. Opa! A reprizu pravimo u Brazilu. Obavezno. Hvala, Ječko. Hvala, Ječko.